بسم الله الرحمن الرحيم آه اليوم راح نحاول نحلل فريم بسيط مثل ما احنا شايفين في العنوان سيمبل فريم اناليسيس خلينا نشوف المثال المثال يقول draw the normal force shear force and bending moment diagrams for the simple frame shown in the figure اذا المطلوب مني انا ان ارسم normal force والشير فورس والبندنج مومنت دايجرامز للفريم اللي امامي بالصورة الفريم هذا بسيط ابعاده مثل ما احنا شايفين من النقطة A الى النقطة D 15 قدم وايضا من النقطة A الى B او الارتفاع العام للفريم ايضا 15 قدم في عندي 30 كب تأثر على ارتفاع ثمان اقدام على المنبر اي بي وعندي عشرين كب تأثر على بعد عشر اقدام من النقطة بي في هذا المكان بداية نحسب الرياكشنز انا عندي الرياكشن عند النقطة اي كان عندي مثلث او هنج والهنج عنده تو رياكشنز رياكشن فيرتيكال عمودي ورياكشن هوريزونتال افقي مثل ما انا كاتبه من اللي هو الاي اكس والاي واي وعند النقطه دي كان عندي الدائره او الرولر والرولر فيها رياكشن واحد عمودي نبتدي نطبق معادلات الاكوليبريوم الثلاثه اللي امامنا اللي هي سيجما اف اكس يساوي صفر وسيجما اف واي يساوي صفر وسيجما المومنت حوالين النقطة يساوي صفر اذا انا اخذت سيجما اف اكس يساوي صفر راح الاقي ان الاي اكس تساوي سالب ثلاثين اذا اتجاه الرياكشن اللي انا فارضة كان خاطئ ولكن القيمة صحيحة فالاتجاه الصحيح هو في هذا الاتجاه او نرسمه بشكل افضل الاتجاه هذا هو الاتجاه الصحيح للاي اكس طيب اذا انا طبقت السيجما اف واي راح الاقي ان الاي واي زائد الدي واي تساوي عشرين الاي واي زائد الدي واي تساوي العشرين اللي امامي في الصورة وهذه معادلة فيها مجهولين اذا انا محتاج الى معادلة ثانية تساعدني ان اطلع احد المجاهيل او يكون فيها مجهولين فاقدر احلهم مع بعض المعادلة الاخيرة للاكوليبريوم هي محصلة المومنت حوالين نقطة تساوي صفر انا نقيت النقطة A لان يمر فيها المجهول احد المجاهيل كان بامكاننا نقي النقطة دي ما في اي مشكلة لكن انا نقيت النقطة A لان يمر فيها ال واي اذا اخذت محصلة المومنت حوالين ال A راح الاقي عندي التالي ان دي واي ضرب ال 15 هذه الدي واي ضرب المسافة العمودية بين نقطة تأثير القوة او خط تأثير القوة الى نقطة الدوران وهي المسافة الكلية 15 اتجاه الدوران شيء مهم وراح نفرض ان الاتجاه هذا اللي هو عكس عقارب الساعة يمثل الاتجاه الموجب نرجع للدي واي اتجاه دورانها عكس عقارب الساعة اذا هي موجبة زائد اللي هي سيجما ابطل قوس القوة الجديدة اللي عندي اللي هي العشرين العشرين ضرب المسافة من هذه النقطة إلى هذه النقطة يعني ضرب هذه المسافة هذه المسافة تساوي عشر أقدام واتجاه الدوران راح يكون بهذا الاتجاه وهذا الاتجاه السالب علشان كذي خذت إشارة سالبة زائد القوة الثالثة اللي هي الثلاثين 
ضرب المسافة العمودية بين خط تأثير القوة إلى نقطة الدوران وهي المسافة من هذه النقطة إلى هذه النقطة وهي تمثل الثمان أقدام واتجاه الدوران أيضا سالب إذا حليت المعادلة هذه راح أقدر أوصل إلى أن الدي واي تساوي 29.33 كيبس وإذا عوضت الدي واي في المعادلة رقم واحد راح أطلع أن الأي واي تساوي سالب 9.33 كيب الإشارة السالبة هذه تعني أن الاتجاه اللي أنا فرضته للرياكشن خاطئ والاتجاه الصحيح هو للأسفل وليس للأعلى الفاينل رياكشنز اللي عندي بعد التصحيح 30 كيبس 9.33 كيبس and 29.33 kips